எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவு நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகரிப்பது ஏன்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் இதனுடைய அறிவியல் விளக்கம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்களே உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறனை அதிகப்படுத்த முடியும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய கொரோனா போன்ற நோய்கள் பார்த்திங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவானவர்களை தான் ரொம்ப தாக்கி இருக்கு அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கொரோனாவை ஃபேஸ் பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த கொரோனா மட்டுமல்ல இனி எந்த ஒரு வைரஸ் வந்தாலும் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது தான் சரி இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை எப்படி அதிகரிப்பது எப்படி நம்மளே அதை வந்து அதிகப்படுத்துவதுங்கிறதுக்கான முழுமையான அறிவியல் விளக்கத்தை நான் இங்கே விளக்க போகிறேன் மறக்காமல் இந்த பதிவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க சரிங்க நோய் எதிர்ப்பு திறனை எப்படி அதிகப்படுத்துவது இதனுடைய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெருசு அதாவது இதனுடைய அறிவியல் விளக்கம் சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த பதிவு பெரும் ஒரு நீண்ட பதிவாக மாறிவிடும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா அவங்க எல்லாருக்கும் எளிமையாக புரியணுங்கிறதுக்காக இதை நான் ஒரு எட்டு வழிமுறையாக நான் மாற்றுறேன் அதாவது இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனை அதிகப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் இந்த எட்டே எட்டு வழிமுறைகளை பின்பற்றினீங்கன்னா போதும் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள ஒரு இயற்கை மனிதனாகக்கூடிய தகுதி உங்களுக்கு வந்துடும் சரிங்களா ஸோ முதல் வழிமுறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய குடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பது ஏன்னா நம்மளுடைய மருத்துவத்துறையின் தந்தையான ஹிப்போக்ரிட்டஸ் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அதாவது ஆல் டிசீசஸ் பிகைன்ஸ் இன் த கட் எல்லா நோய்களும் குடலிலிருந்து பிறக்கிறது அதாவது ஆரோக்கியம் அற்ற குடலிலிருந்து பிறக்கிறது ஸோ நோய்களின் மூல இடம் நோய்கள் உண்டாவதற்கான மூல காரணம் உங்களுடைய குடல் ஸோ குடலை நீங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகரிக்கும் ஏன்னா இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உடம்பும் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிகிறது ஒன்று பிரெயின் இன்னொன்று நம்மளுடைய வயிற்று பகுதி நம்மளுடைய மூளைக்கும் நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய குடலுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இந்த இரண்டு பேருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உரையாடல் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த கம்யூனிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறனே இருக்காது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய குடலிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதமான சக்திகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுடைய குடலிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது ஸோ கிட்டத்தட்ட ட்ரில்லியன்ஸ் அளவுக்கு மைக்ரோப்ஸ் வந்து உங்களுடைய குடலில் காணப்படும் இதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான நொதிகளை வந்து இது சுரந்து தான் உங்களுக்கு உங்களுடைய மூளைக்கு இது கம்யூனிகேட் பண்ணி ஸோ இருவரும் சேர்ந்து ஒட்டுமொத்த உறுப்பையும் இயக்கிட்டு தான் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவார்கள் ஸோ இதில் குடல் உங்களுக்கு சரியாக இல்லை அதாவது குடலில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகையான டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கால்ட் இன்னொன்று மால்ட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கட் அசோசியேட்டட் லிம்ஃபை டிஷ்யூ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மியூக்கஸ் அசோசியேட்டட் லிம்ஃபை டிஷ்யூன்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு வகையான திசுக்களிலிருந்து பெறப்படக்கூடிய சக்தி தான் உங்களுக்கு இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக உடம்பு முழுவதும் பரவுது ஸோ இந்த தன்மை இந்த ரெண்டு டிஷ்யூஸும் பாதிக்கப்பட்டுடுச்சுன்னா அனைத்து பாக்டீரியா அனைத்து வைரஸ்களும் உங்களுடைய குடலிலேயே தங்கி பல விதமான நோய்களை அது உருவாக்கும் சரி இந்த குடல் வந்து முதல்ல எப்படி கெடுக்கிறோம் ஒன்றும் இல்லைங்க நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய தவறான உணவுகள் என்னென்னா ஈஸியாக சொல்ல முடியும் அதிகமான நொறுக்கு தீனி அதாவது அதிகமான பேக்கரி உணவுகள் சரிங்களா அதே மாதிரி வருத்த உணவுகள் அதிகமாக வருத்த உணவுகள் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை சர்க்கரை அதே மாதிரி ஹை ஃப்ரக்டோஸ் கான்சிரப்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இனிப்பு பண்டங்களில் சேர்த்தக்கூடிய ஒரு வகையான இனிப்பு லிக்விட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய பர்கர்ஸ் பீஸாஸ் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ப்ராசஸ்டு உணவுகள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆல்கஹால் குடிக்கிறதா இருக்கட்டும் புகை பிடிப்பதாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி குளிர் பானங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய குடலை பாதிக்க செய்துட்டே இருக்கும் ஸோ குடல் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கீங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ குடலை பாதுகாப்பாக வச்சுட்டிங்கன்னா முதல்லையே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் உங்களுடைய இம்யூனிட்டி சக்தி உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பார்த்திங்கன்னா சரியாகிடும் இரண்டாவது வழிமுறை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இரவு தூக்கம் அதாவது பெரியவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அட்லீஸ்ட் ஏழு மணிலிருந்து எட்டு மணி நேரம் கம்பல்சரியாக நீங்கள் தூங்கி ஆகணும்
நீங்கள் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனுடைய செயல்பாடும் உங்களுடைய மூளையும் சேர்ந்து சைட்டோகைன்ஸ்னு ஒரு வகையான புரோட்டீனை அது உருவாக்கும் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் புரோட்டீன் தான் இந்த சைட்டோகைன்ஸ் இது என்ன பண்ணுன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை சீராக்குவதோடு அது குறையாமல் பார்த்துக்குது அதாவது நீங்கள் அடுத்த நாள் எந்திரிக்கும் போது அடுத்த நாளுக்கு தேவையான ஒட்டுமொத்த சக்தியையும் சீராக வைப்பது இந்த சைட்டோகைன்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் நல்லா தூங்கலைனா நிச்சயமாக உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் குறையும் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க சில பேர் நல்லா தூங்காதவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக அவங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து கொண்டே வருவதை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துருக்கலாம் மூன்றாவது மெத்தட் மன அழுத்தம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது வருத்தத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் நொந்து போயிருக்கும்போது உங்களுடைய உடம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோ காட்டிசோன் சொல்லக்கூடிய காட்டிசோல்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் உங்களுடைய உடம்பில் அது செயல்படும் ஏற்கனவே ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான காட்டிசோல் அழகாக ரத்தத்தில் போயிட்டு இருக்கும் இந்த அளவான காட்டிசோல் உங்களுடைய பல நன்மைகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்போ நொந்து எப்போ ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளாகிறீங்களோ அப்போவே அந்த காட்டிசோல் என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ் தன்மையில் மாறிடுது அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறனாக இருக்கக்கூடிய லிம்ஃபோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வெள்ளை அணுக்கள் அதுதான் நம்மளை நோய்கள்லேருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு திறன் கொண்ட ஒரு படைகள் அந்த படைகளை இந்த காட்டிசோல் அழிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த வைரஸாக இருக்கட்டும் ஒரு பாக்டீரியா இருக்கட்டும் அதனால் அழிக்க முடியாமல் போயிடும் அப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா நோய்கள் பெருகுது சரிங்களா ஸோ மன அழுத்தம் இல்லாமல் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் இப்போது நான்காவது விஷயம் மலம் கழித்தல் கரெக்டாக அதாவது தினசரி மலம் கழிப்பவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை வந்து நீங்கள் ஒரு மலம் கழிக்கிறதா இருந்ததுன்னா மிகச்சிறந்தது இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது தினசரி ஒரு முறை நீங்கள் வந்து மலம் கழிப்பது மிக மிக நல்லது அப்படி இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் சீராக இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இதே நீங்கள் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் மலம் கழிப்பவர்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் படிப்படியாக குறையும் ஏன்னா உங்களுடைய அந்த மலம் ஆனது உங்களுடைய பெருங்குடலில் தங்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உங்கள் குடலில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் எழுபது சதவீதமான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உங்களுடைய குடலில் தான் இருக்குன்னு ஸோ இந்த மலத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்ட பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணுனா நம்மளுடைய நல்ல பாக்டீரியாஸை அழிச்சிடும் அப்போ என்னாகும் ஈஸியாக உங்களுக்கு பல வியாதிகளுக்கும் நீங்கள் ஆட்படுவீங்க அதனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போகிறவங்களுக்கு இவ்வளோ கஷ்டம்னா ஒரு இரண்டு மூன்று நாள் தள்ளி போகிறவங்களுக்கு நினச்சி பாருங்கள் சில பேர் ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட போகாமல் இருந்திருக்காங்க ஸோ அதனால தான் மலச்சிக்கல் வந்து மிக மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது நோய் அதிகமாக வருவதற்கு ஸோ உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நீங்கள் கூட்டணும்னா தினசரி மலம் கழிக்க வேண்டும் அதாவது குறிப்பாக தினசரி காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு நீங்கள் உங்களுடைய காலை கடனான இந்த மலம் கழித்தலை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுடைய காலை உணவு நீங்கள் எடுக்கிறது தான் மிகச்சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த பழக்கத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கனாலே நோய் எதிர்ப்பு திறன் படிப்படியாக உங்களுக்கு அதிகமாகி சீராகிடும் சரிங்களா அடுத்து ஐந்தாவது தண்ணீர் அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு தினசரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டரை லிட்டர்லேருந்து மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் கண்டிப்பாக அருந்தியே ஆகணும் நீங்கள் வந்து தண்ணீர் மிக குறைவாக எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பில் டீஹைட்ரேஷனுங்கிற நீர் இழப்பு நடக்கும் அதாவது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க மனிதனுடைய உடம்பில் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது இந்த நீர் தான் ஸோ இந்த நீர் குறைய குறைய என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய உடம்பில் நச்சுக்கள் தங்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி சக்தி அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய நமது பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரவம் அதிகமாக இருக்கும்போது அது ஆக்டிவாக செயல்படுது ஸோ தண்ணீர் நீங்கள் குறைவாக எடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதனோட ஆக்டிவ் தன்மை குறையிறதுனால இதனுடைய இனப்பெருக்கமும் குறைஞ்சிரும் இதனுடைய செயல்பாடு குறைஞ்சிரும் அப்போ குறைய குறைய என்ன ஆகும்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு இரண்டரை லிட்டர்லேருந்து மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் நீங்கள் தினசரி குடிச்சிட்டே வாங்க உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிடும் ஒரு ஆக்டிவாக நீங்களே மாறக்கூடிய தன்மை உங்களுக்கு உங்கள் கண் கூட நீங்களே பார்ப்பீங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டிங் அதாவது விரத முறை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாதத்தில் இரண்டு முறை அதாவது பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை நீங்கள் விரதம் இருக்கணும் எப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எதுவுமே சாப்பிடாமல் வெறும் தண்ணீர் மட்டும் குடிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா போதும் அப்படி ஒரு நாள் இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கனால என்ன ஆகுன்ன
உங்களுடைய மூளைக்கும் உங்களுடைய வயிற்றுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த குடலுக்கும் இந்த மூளைக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் சாப்பிட்டுட்டே இருக்க இருக்க என்ன ஆகுனா ஒட்டு மொத்த எனர்ஜியும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்பாட்டை ஜீர்ணம் பண்ணுறதுக்கும் மற்ற உடம்புகளின் செயலுக்குமே செலவாயிட்டுருக்குமே தவிர உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவே படுத்தாது இருக்கிற சக்தியை குறைக்கும் இன்னொன்று நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய உடம்பில் வைரஸும் பாக்டீரியாவும் போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி தான் நம்முடைய வயிற்றுக்குள்ளே அந்த அளவுக்கு பாக்டீரியாக்கள் தங்குது ஸோ அதையெல்லாம் அழிக்கிறதுக்கே வந்து உங்களுக்கு சரியான கால அளவும் அதுக்கான கேப்பும் கிடைக்காம என்ன ஆகும்னா இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனானது முடங்கி போயிடும் மாதத்தில் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டு நாள் முதல்ல ஒரு நாள் விரத முறை இருந்து பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் மாதத்தில் ஒரு இரண்டு நாள் விரத முறை இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவே நீங்களே பார்ப்பீங்க நீங்கள் இந்த விரத முறை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கட்ஸ் அதாவது உங்களுடைய குடல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆரோக்கிய நிலைமைக்கு வந்துடும் ஏன்னா நம்மளுடைய செல்ஸுகள் பார்த்திங்கன்னா சில நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கால் டு மாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய செல்லெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சிலது இருந்துடும் அப்போ என்ன ஆகுனா கேப் ஆச்சுன்னா டேரெக்டாக அந்த வைரஸும் பாக்டீரியா உங்களுடைய உடம்பிற்குள்ளே போய் பல நோய்களை ஏற்படுத்தும் நீங்கள் இந்த விரத முறை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுனா அது மீண்டும் தன்னை ஆரோக்கியப்படுத்தி அந்த குடலானது தன்னை சரிப்படுத்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக இந்த விரத முறை இருக்கும் சரிங்களா அதனால் மாதத்தில் ஒரு முறையோ அல்லது இரு முறையோ கிட்டத்தட்ட ஒரே ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் எதுவும் சாப்பிடாமல் முயற்சி பண்ணிப்பாங்க வெறும் தண்ணீரை மட்டும் பருகி இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பலனதுக்கப்புறம் பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை என மாதம் இரண்டு முறை நீங்கள் விரதம் இருங்க உங்களுடைய உடம்பில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அடுத்து ஏழாவது முறை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவு நான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன சொன்னேன்னா குடல் சொன்னேன் இல்லைங்களா இந்த குடலை எப்படி பாதுகாக்கணும்னு நான் சொல்லி சில உணவு முறைகளை தவிர்க்க சொன்னேன் இப்போது நான் இந்த மேட்ருக்கு வர எந்த உணவு உங்களுடைய குடலை காப்பாற்றும் அப்படின்னு பாருங்கள் அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் கீரைகள் இதெல்லாமே உங்களுக்கு நல்லதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அது எப்படி எந்த விதத்தில் நல்லதுனால் நம்ம கண்டிப்பாக யோசிச்சுட்ருப்போம் அது ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன் வந்து மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு உடம்பை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒவ்வொருத்தருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னென்னா காய்கறிகள் பழங்கள் கீரைகள் இதை மட்டும் சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்கன்னு நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனுடைய அறிவியல் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய காய்கறிகளிலும் பழங்களிலும் கீரைகளிலும் விட்டமின்ஸும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் நிறைய இருக்கும் ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக இயங்கக்கூடிய அனைத்து செல்களுக்கும் மிக தேவையான ஊட்டச்சத்து தான் இந்த விட்டமின்ஸும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டும் அதை விட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா உங்களுடைய குடலில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாவுடைய மிக ஃபேவரட் உணவு எது தெரியுங்களா காய்கறியில் இருக்கக்கூடிய பழங்களில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் அதை தான் விரும்பி அந்த பாக்டீரியா சாப்பிடுவோம் இந்த ஃபைபரை சாப்பிட்டு தான் தன்னுடைய இனப்பெருக்கத்தை ஆரம்பித்து அது அதிகப்படுத்தி நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால தான் ஒவ்வொரு மருத்துவர்களும் உங்களை பழங்களையும் இந்த மாதிரி கீரைகளையும் சாப்பிட சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லை இன்னொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உணவுன்னு சொன்னோன்னா வெறும் இது மட்டும் கிடையாது உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகணும்னா பழங்கள் காய்கறிகள் கீரைகளை விட ஒரு படி அதிகம் எது தெரியுங்களா புரோட்டீன் உணவுகள் புரதம் தான் உங்களுடைய இம்யூனோக்ளோபுலின் சிஸ்டத்தை நல்ல சீராக வச்சுக்கும் இந்த இம்யூனோக்ளோபுலின் சிஸ்டம் வந்து சரியாக இல்லைன்னா ஒட்டு மொத்த இம்யூனிட்டியும் உங்களை பாதிக்கும் ஸோ புரோட்டீன் தான் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு அடிப்படையாக விளங்குது ஸோ புரோட்டீன் உணவுகளை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் புரோட்டீன் அதிகமாக நான்வெஜ்ஜில் தான் இருக்குது ஸோ நான்வெஜ்ஜை கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி வெஜ்ஜில் இருக்குது பயிர் இருக்குது கடலை இருக்குது பருப்பு இருக்குது நட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி புரத வகைகள் வெஜ்ஜிலும் இருக்குது நான்வெஜ்ஜில் டேரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த ப்ரோட்டீனை அப்சர்வ் பண்ணி ஈஸியாக நம்மளுடைய உடம்பில் அதை தன்னுடைய சக்தியை ஈஸியாக பரப்புறதுக்கு நான்வெஜ்ஜில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் மிக உதவியாக இருக்கும் ஸோ புரதம் தான் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் சரிங்களா புரதம் உங்களுக்கு குறைஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் என்ன வெஜிடபிள் சாப்பிட்டாலும் இல்லை என்ன நீங்கள் பழங்கள் சாப்பிட்டாலும் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகரிக்காது ஸோ புரதத்தை தவறாமல் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கும் படிக்கின்ற குழந்தைகளுக்கும் இந்த புரதம் மிக மிக அவசியம் சரிங்களா ஸோ குழந்தைகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் புரத உணவான நான்வெஜ்ஜை நீங்கள் தாராளமாக கொடுங்க இந்த வைரஸ் வந்திருக்கு இல்லை அந்த
இ விட்டமின் டி விட்டமின் சி விட்டமின் பி சிக்ஸ் இந்த சக்திகள் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் உடம்பில் சேர்த்திக்கிட்டே இருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீயாக இருக்கட்டும் செலீனியம் சிங்க் ஃபோலேட் உணவுகள் அதாவது ஃபோலிக் ஆசிட் உணவுகள் அயன் உணவுகள் இந்த உணவுகளையும் நீங்கள் சேர்த்திட்டிங்கன்னா உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாவது வழிமுறை கடைசி வழிமுறை மிக முக்கியமான வழிமுறை உடற்பயிற்சி இளைஞர்கள் எல்லாம் ஜிம்முக்கு போகிறீங்கன்னா தாராளமாக ஜிம்முக்கு போங்க அதே மாதிரி இளைஞர்கள் ஏரோபிக்ஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது நீச்சல் பண்ணுறது சைக்ளிங் பண்ணுறது கிரவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி பெரியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் போங்க அதே மாதிரி நீங்கள் யோகாசனம் தெரிஞ்சதுன்னா யோகாசனம் பண்ணுங்கள் ஸோ இது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு வகையில் உங்களுடைய உடற்பயிற்சி குறைந்தபட்சம் நாற்பது நிமிடம் அல்லது ஒரு ஒரு மணி நேரம் தினசரி நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஏன் உடற்பயிற்சி செய்யணும்னா இதனுடைய அறிவியல் விளக்கம் என்னென்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக இருக்கக்கூடிய விளங்கக்கூடிய நினநீர் மண்டலம் சொல்லக்கூடிய இந்த மண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகணும்னா தேவையான ரத்த ஓட்டம் உடம்பில் எல்லா பகுதிக்கும் அது குறிப்பாக இந்த நினநீர் மண்டலம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நரம்புகளிலும் ரத்த ஓட்டம் செல்லணும் அது எப்படி செல்லும்னா உடற்பயிற்சினால தான் செல்லும் ஸோ உங்களுடைய உடலை நீங்கள் அதிகமாக இந்த மாதிரி பயிற்சி முறைகளை நீங்கள் இயக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ரத்த ஓட்டமானது நினநீர் மண்டலம் முழுவதும் பரவும் அப்போ என்னாகும் டி செல்ஸாக இருக்கட்டும் பி செல்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற லிம்ஃபோசைட்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அழகாக ஒர்க் ஆகும் அப்படி ஒர்க் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுடைய பாக்டீரியாக்களையும் வைரஸ்களையும் தேவையில்லாத பாக்டீரியாக்களையும் வைரஸ்களையும் கண்டுபிடிச்சு அழிக்கக்கூடிய தன்மையும் அதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய தன்மையும் நமது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு கிடைக்கும் இரத்த ஓட்டம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து உடம்புகளிலுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அப்போ என்னாகுனா ஈஸியாக உங்களை வந்து நோய் அட்டாக் ஆகிடும் ஸோ நோய் எதிர்ப்பு திறன் அதிகமானா உடலை இயக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நீங்கள் வெளியில் ஓட முடியுமா இந்த கொரோனா வந்து இருக்கிறனால ஸோ வெளியில் போக முடியலனா கூட நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல சில சில பயிற்சிகள் நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் இருக்குது சில ப்ரீத்திங் முறை இருக்குது நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஆனால் இது ஒரு நோய் எதிர்ப்பு திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழிமுறை அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஐந்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய மூச்சை நல்லா இழுத்துக்குங்க அதாவது நீங்கள் முதல்ல ஒரு நல்லா நீங்கள் ஒரு பத்மாசனத்திலையோ இல்லை சும்மா சமணர்கள் கால் போட்டு உட்காந்துக்குங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஐந்து செகண்ட்ஸ் மூச்சை இழுக்கணும் வாயை மூடிக்கிங்க மூச்சை மூக்கால் நல்லா ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இழுக்கணும் எப்படின்னா இப்படி ஒரு ஐந்து செகண்ட்ஸ் மூச்சை நல்லா உள்ளே இழுத்து ஐந்து செகண்ட்ஸ் மூச்சை நிறுத்த முயற்சி பண்ணுங்க குறைஞ்சது ஒரு மூணு செகண்ட் இல்லைனா ஒரு நாலு செகண்ட் அதிகபட்சம் ஒரு ஐந்து செகண்ட் மூச்சை முதல்ல நிறுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் மெதுவாக அந்த மூச்சை மறுபடியும் அந்த ஐந்து செகண்ட்ஸ் வடிவில் வெளியே விடுங்க அதாவது ஒரு அஞ்சு செகண்ட்ஸ் உள்ளே இழுக்கிறீங்க குறைஞ்ச அளவுக்கு மூணு செகண்ட் நிறுத்துறீங்க இல்லைன்னா நாலு இல்லை அஞ்சு செகண்ட் நிறுத்திட்டு அதே விடும்போது அஞ்சு செகண்ட்ஸ் விடுங்க இப்படி ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து முறை நீங்கள் செய்யுங்க காலையில் செய்யலாம் மதியானம் செய்யலாம் ஈவினிங் செய்யலாம் சரிங்களா இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய காற்று மண்டலம் சீராகும் உங்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை டைரக்ட் பண்ணக்கூடியது எது தெரியுங்களா நம்மளுடைய காற்று மண்டலம் இந்த காற்று மண்டலம் யாருக்குமே சீராக இருக்கிறது இல்லை அதனால தான் ஈஸியாக பார்த்திங்கன்னா டென்ஷன் ஆகிறது கோபம் வர்றது அதே மாதிரி நமக்கு எரிச்சல் வர்றது இது எல்லாமே காரணம் அதிகமான டென்ஷன் வர்றதுக்கு எல்லாமே இந்த காற்று மண்டலம் சீராக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால இந்த சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கோபம் குறையும் அதாவது காட்டி சொல் அளவு அழகாக உங்களுக்கு ஈவன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஆரோக்கியம் மட்டுமே அந்த காட்டி சொல் கொடுக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுடைய காற்று மண்டலம் சீராகும் போது உங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் சீராகும் அதாவது ஜீரண மண்டலமும் சீராகும் புரியுதுங்களா ஸோ உடற்பயிற்சி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த பயிற்சியும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அழகாக நோய் எதிர்ப்பு திறன் உங்கள் உடம்புல அதிகரிக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் சொன்ன இந்த எட்டு முறைகளை நீங்கள் தவறாமல் பின்பற்றுங்க ஒரு மூன்று மாதம் நீங்கள் இதை பின்பற்றி பாருங்கள் நீங்கள் எப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான மனிதனாக மாற போகிறீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அதாவது உடம்பில் பல விதமான வியாதிகள் உங்களை விட்டு நீங்குவதை நீங்களே பார்ப்பீங்க ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம் உங்களுக்கு நடக்கும் இந்த மாதிரி இந்த எட்டு முறையை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோயே வராதுங்க இந்த கொரோனா மட்டும் இல்லை எந்த வைரஸ் உங்களுக்குள்ளே வந்தாலும் அழகாக உங்களுக்கு சாதாரண சளியாக வந்துட்டு அது வெளியில் போயிடும் புரியுதுங்களா ஸோ
பெருவாழ்வு வாழ்ந்து ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கை மனிதனாக நீங்கள் இருக்கணும் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த எட்டு முறை நீங்கள் பின்பற்றுவதோடு மறக்காமல் இந்த எட்டு முறையையும் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படட்டும் சரிங்களா சரி மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்